எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மீல் மேக்கர் கோலா அது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையானது பார்க்கலாம் மீல் மேக்கர் ஒரு நாலு கப் எடுத்து சுடு தண்ணியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டுட்டு நல்லா பச்சை தண்ணியில் போட்டு புழிஞ்சு எடுத்துடணும் மீல் மேக்கரில் மூணு தடவை அலசினா அந்த ஸ்மெல் போகும் ஸோ ஒரு ஹாட் வாட்டரில் பாயில் பண்ணிவிட்டு பச்சை தண்ணியில் மூணு தடவை நல்லா புழிஞ்சு அலசிக்கணும் இப்போ ஒரு கடாய் போட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் பட்டை ரெண்டு துண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பொட்டுக்கடலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் இருந்தா போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறம் புதினா ஒரு பத்து இலை கருவேப்பிலை ஒரு பத்து இலை கொத்தமல்லி கொஞ்சமா இதையும் போட்டு நல்லா வணங்கிக்கணும் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணால் டேபிள் சால்ட் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ தேங்காய் பூ நான் மூணு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பொரிகடையில் ரெண்டு கப்னால் தேங்காய் வந்து மூணு கப் ஒரு கப் கூட சேர்த்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிக்கும் இப்போ எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு இதுக்கு ஏன்னா கோலாவில் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் நம்ம ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறோம் கரம் மசால் தூள் அரை ஸ்பூன் கறி மசால் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் கறி மசால் கால் ஸ்பூன் இந்த மசாலா பொடிகள் எல்லாமே வந்து தேங்காயோட சேர்த்து ஒருக்க வறுத்தரணும் அடுப்பு சிம்ல தான் வச்சிருக்கோம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்ல இருந்தா தேங்காய் கருகிடும் பொடியும் கருகிடும் ஸோ சிம்ல வச்சு தான் வறுத்துருக்கோம் வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமே வந்து நம்ம சிம்ல போட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் திரும்பவும் சொல்றேன் மீன் மேக்கர் மூணு தடவையாவது பச்சை தண்ணியில அலசி நல்லா ஒரு துணியில வச்சு பண்டல் மாதிரி வச்சு புழிஞ்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா தண்ணியும் வந்துடும் இப்போ இதுல வந்து நம்ம மீல் மேக்கர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போறோம் கசகசா கசகசா லாஸ்டா போடணும் இல்லைன்னா சீக்கிரம் கருகிடும் இப்போ வேக வச்சு புழிஞ்சு வச்சிருக்கிற மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதோ பெருசோ எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்ச நேரம் அந்த சூட்லயே வச்சிருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தா கூட இதை இருந்துடும் இப்போ ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கிட்டு ஒரு கப் அரிசி மாவு சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு உருட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு கடாயில் கடலை எண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த உருட்டி வச்சுருக்கிற கோலாக்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அரிசி மாவு போடுறது எதுக்குன்னா கோலா உடையாமல் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய தடவை நீங்கள் செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசி மாவு தேவைப்படாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பதம் தெரியாமல் உடஞ்சிரும் கோலா ஸோ தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஈர்த்தணும் அப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த இது பதம் தெரியலன்னா நீங்கள் அந்த மீல் மேக்கர் வருத்ததை அரைச்சிட்டு பிசையும் போது ஒரு கப் அரிசி மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்படி பிசைஞ்சிங்கன்னா கோலா வந்து ஷேப் மாறாமல் உடையாமல் வரும் இல்லைன்னா எண்ணெயில் அப்படி பிரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு
நீங்க அரிசி மாவை ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கணும் அரிசி மாவு சேர்க்கலைன்னா நம்ம முன்னாடி போட்ட அளவே போதும் அவ்வளோதான் சூடான சுவையான மீல் மேக்கர் கூட ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்